యక్షపర్వతం ఆరవ భాగం మాంత్రికుడు కాగడాలను విసిరివేసి వాళ్ళిద్దరినీ భస్మం చేస్తానంటూ గుహ లోపలికి పరిగెత్తాడు ఇప్పుడు తాము గుహలోకి పోయి మాంత్రికుణ్ణి పట్టుకోవటమా లేక అతడు తన మంత్రదండంతో తిరిగి వచ్చే వరకు గుహ ముందు వేచి ఉండటమా అని జీవదత్తుడు ఆలోచిస్తున్నంతలో ఖడ్గవర్మ గుహకేసి అనుమానంగా ఒకసారి చూసి జీవదత్తుడితో జీవ నీ వేషం ఆ మాంత్రికుణ్ణి కొంచెం హడలగొట్టినట్టున్నది నీకు మంత్రతంత్రాలు తెలుసునని అతడు గ్రహించే హడావిడిగా గుహలోపలికి పరిగెత్తాడు ఇప్పుడేం చేయటం అని ఖడ్గవర్మ అన్నాడు జీవదత్తుడు తలతిప్పి ఖడ్గజాతి వాళ్లకు దొరక్కుండా పారిపోయేందుకు జడల భూతం అటూ ఇటూ పరిగెత్తుతూ కేకలు పెడుతుండటం చూసి చిరునవ్వు నవ్వి ఖడ్గ క్షత్రియుణ్ణే కాదు మంత్ర విద్యలు నేర్చిన వాణ్ణని నలుగురికి తెలియగలందులకే నేను నెత్తిన సిక పెట్టి చేతిలో దండం పట్టుకున్నాను కనుక ఆ సంగతి మాంత్రికుడు తేలిగ్గానే గ్రహించగలిగాడు ఇక ఇప్పుడు మనం ఏం చెయ్యాలన్నది ముఖ్య సమస్య మన దారిన మనం పోయే ముందు ఈ మాంత్రికుడి సంగతేమిటో తేల్చుదాం సరేనా అని జీవదత్తుడన్నాడు అందుకు ఖడ్గవర్మ అలా అయితే ఇక ఆలస్యమెందుకు గుహలో జొరబడదాం అని ఖడ్గవర్మ ముందుకు అడుగేశాడు జీవదత్తుడు కూడా ఖడ్గవర్మతో పాటు గుహకేసి నడుస్తూ చుట్టూ ఒక మారు కలయ చూశాడు ఇప్పుడు ఆ ప్రాంతంలో జడల భూతాన్ని ఎదురించే బందిపోట్లెవరూ లేరు గాయపడిన వాళ్లు భూతం దుస్తులకు నిప్పు పెట్టగా శరీరం కాలి కిందపడి దొర్లుతున్న వాళ్లు కొద్దిమంది తప్ప మిగతా వాళ్లంతా నది దిగువకు పారిపోయారు జడల భూతాన్ని మాత్రం ధైర్యంగా ఖడ్గజాతి వాళ్లు ముగ్గురు చుట్టుముట్టి ఈటలతో పొడిచే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కాని భూతం వాళ్ల దెబ్బలకు తప్పుకుంటూ గురో గురో అని అరుస్తూ గుహకేసి పరిగెత్తుతున్నది ఇంతలో ఖడ్గవర్మ జీవ నిజంగా అది భూతమంటావా లేక మాంత్రికుడు ఎవడో మనిషికి ఆ వికృత వేషం వేసి నాటకం ఆడుతున్నాడంటావా అని ఖడ్గవర్మ అడిగాడు అందుకు జీవదత్తుడు మనిషి అలా భూతంలాగా ప్రవర్తించటం మొదలు పెట్టాక దాన్ని భూతమనే మనం అనుకోవాలి అర్రే అది మన ఖడ్గజాతి వాళ్ల నుంచి తప్పించుకొని గుహ ముందుకే పరిగెత్తుతున్నదే అంటూ జీవదత్తుడు భూతాన్ని పట్టుకునేందుకు గుహకేసి పరిగెత్తసాగాడు ఇద్దరు గుహ దిగువ భాగాన్ని చేరేంతలో జడల భూతం కొండముచ్చులా అక్కడ ఉన్న బండరాళ్ల మీద నుంచి గుహకేసి గబగబ ఎక్కిపోసాగింది దాని వెంబడించి వస్తున్న ఖడ్గజాతి వాళ్లు ముగ్గురు తమ వాహనాల మీద నిలబడి దాన్ని ఈటలతో పొడవాలని చూశారు వాళ్లల్లో ఒకడు ఈటను గురిచేసి భూతం వీపుకు తగిలేలా విసిరాడు ఈట వేగంగా పోయి దాని వీపుకు తగిలి జారి ధబీమంటూ కింద పడి రాళ్లమీద నుంచి దిగువకి దొర్లుకు వచ్చింది ఖడ్గజాతి వాళ్లల్లో ఒకడు తానెక్కి ఉన్న ఖడ్గమృగాన్ని దిగి జీవదత్తుడి దగ్గరికి వచ్చి దొర పెద్ద పొరపాటు జరిగిపోయింది మన దగ్గర బలమైన తాడు ఏదైనా ఉన్నట్టయితే భూతాన్ని పట్టుకునేవాణ్ణి మన ఈటపోట్లు దానినేమీ గాయపరిచినట్టు లేదు శరీరాన్ని నిండుగా కప్పి ఉన్న జడలు దాన్ని కాపాడాయి అని ఖడ్గజాతి వాడన్నాడు ఈసారి ఆ భూతాన్ని నువ్వన్నట్టు తాడు విసిరి పట్టుకొని బంధిద్దాం మీరిక్కడే ఉండండి మేము గుహలోకి పోయి ఆ భూతాన్ని దాని యజమాని అయిన మాంత్రికుణ్ణి అందితే పట్టుకొని దిగువకు గిరవాటు వేస్తాం అని జీవదత్తుడన్నాడు జీవదత్తుడు ఖడ్గవర్మ బండరాళ్ల మీదుగా ఎక్కుపోయి గుహద్వారాన్ని సమీపించే సమయానికి కొంచెం ముందుగానే జడల భూతం అక్కడ చేరి గురో ఆ ఒంటి కొమ్ము మహిషాలెక్కి వచ్చిన యమకింకరులకు మరిద్దరు మనుషులు తోడయ్యారు అందరూ మన గుహలోకి వస్తున్నారు తొందరగా వాళ్లను భస్మం చేయండి అంటూ జడల భూతం కేకలు పెట్టసాగింది గుహలోపల నుంచి ఎలాంటి జవాబు రాలేదు జడల భూతం భయంతో కంపించిపోతూ వెనక్కు తిరిగి చూసింది దానికి గుహను సమీపిస్తున్న ఖడ్గవర్మ జీవదత్తులు కనిపించారు వెంటనే ఒక్క ఎగురు ఎగిరి కీచుమని పెద్దగా అరిచింది ఓ జడల భూతం పారిపోకు మీ గురువుగారి గురువులం వస్తున్నాం అతన్ని కూడా బయటికి రమ్మని కేకవై అంటూ జీవదత్తుడు దండాన్ని ఎత్తి పట్టుకుని భూతం కేసి వేగంగా నడిచాడు అంతలో గుహలోపల నుంచి ఏవో మాటలు వినిపించాయి ఆ వెంటనే భూతం చిత్తం గురో అంటూ గుహలోపలికి పరిగెత్తింది ఖడ్గవర్మ జీవదత్తులు మరుక్షణాన గుహలోపలికి వెళ్లారు గుహ మధ్యభాగంలో నాలుగైదు అడుగుల వెడల్పున ఒక గుంటలో నుంచి భగభగమంటూ మంటలు లేస్తున్నవి దానికి కొంచెం ఎడంగా బాగా నూనెలో తడిపి ఉన్న కాగడాలు కొన్ని పడి ఉన్నాయి ఆ మంటల వెలుగులో ఖడ్గవర్మ జీవదత్తులు జడల భూతం కోసం మాంత్రికుడి కోసం గుహ అంతా వెతికి చూశారు 
పది పన్నెండు అడుగుల వెడల్పు దాదాపు ఇరవై అడుగుల పొడవు ఉన్న ఆ గుహలో మరొక ద్వారం ఎక్కడా వాళ్లకు కనిపించలేదు అయితే ఆ గురి శిష్యులు గుహలో ఎక్కడ దాక్కున్నట్టు ఇంతలో ఖడ్గవర్మ జీవా ఆ దుర్మార్గులిద్దరికీ మాయమైపోయే శక్తులేమైనా ఉన్నాయంటావా అని ఖడ్గవర్మ ఆశ్చర్యపోతూ అడిగాడు లేదు అంత గొప్ప శక్తులు సాధించిన వాళ్లయితే బందిపోట్లు దొంగలించుకు వచ్చిన జొన్న పంటను తాము తిరిగి దొంగలించుకుపోయేందుకు ఆ మాంత్రికుడు వాడి భూతం అంతగా హైరాన పడరు ఆ గుహ నుంచి బయటికి పోయేందుకు మరేదో రహస్య మార్గం ఉండి ఉంటుంది జాగ్రత్తగా రాయి రాయిని కదిపి చూద్దాం అని జీవదత్తుడన్నాడు ఆ తర్వాత ఖడ్గవర్మ జీవదత్తులు గుహ గోడల్లోని ప్రతి ఒక్క రాయిని బలంగా పట్టుకుని వెనక్కు నెట్టి చూడసాగారు ఒక అరగంట కాలం వాళ్లిలా శ్రమపడిన తర్వాత ఒక చోట ఉన్న నలుచెదరపు రాయి ఒకటి కొద్దిగా వెనక్కు కదిలింది అది నేలకు నాలుగైదు అడుగుల ఎత్తులో ఉన్నది రాయి కొంచెం కదిలి వెనక్కు జరగగానే జీవదత్తుడు ఖడ్గవర్మను తొందరపడకు అని హెచ్చరించి ఖడ్గా మాంత్రికుడు వాడి భూతం పారిపోయిన మార్గమేదో తెలుస్తున్నది కదా వాళ్ళు ఈ రాతిని పక్కకు నెట్టి బయటికి పోయి తిరిగి దాన్ని ఎప్పటిలా అమర్చారు నా అనుమానం వాళ్ళు మన కోసం దాని వెనక ఉన్న మరో గుహలాంటి దానిలో ఎక్కడో కాచుకొని ఉంటారని అని జీవదత్తుడన్నాడు జీవా నువ్వనేది మనం రాతిని పక్కకు నెట్టి అవతలకి దిగిపోయే సమయాన మన మీద వాళ్ళు ఏ కత్తినో ఈటనో ప్రయోగిస్తారనేనా అని ఖడ్గవర్మ అడిగాడు అవును అదే నా అనుమానం అని జీవదత్తుడన్నాడు జీవా అప్పుడు నువ్వు ఒక పని చెయ్యి ఇద్దరం రాతిని బలంగా పట్టుకుని వెనక్కు నెట్టగానే నువ్వు కొంచెం పక్కకు తప్పుకో నేను మండుతున్న కాగడాలను అవతలకు విసిరి ఏమవుతుందో చూస్తాను వాళ్ళు మన మీదకి రాకపోతే ఆ కాగడాల వెలుగులో అక్కడ ఏమున్నదో ముందుగా చూసి జాగ్రత్తగా అవతలకి దిగవచ్చు ఏమంటావు జీవా అని ఖడ్గవర్మ అన్నాడు అందుకు జీవదత్తుడు ఖడ్గా అంత గొప్ప తెలివైన ఉపాయమేమీ కాదు గని ఇప్పటి పరిస్థితుల్లో అదే ఉన్న ఒక్క మార్గంగా కనబడుతున్నది అని జీవదత్తుడన్నాడు జీవదత్తుడు అలా అనగానే ఖడ్గవర్మ గుహ మధ్య మండుతున్న కొలిమి దగ్గరికి పోయి ఆ పక్కన పడి ఉన్న కాగడాలు రెండు తీసుకొని ముట్టించాడు అవి భగభగమంటూ మండసాగాయి ఖడ్గవర్మ వాటిని తెచ్చి తాము వెనక్కు నెట్టవలసిన రాయికి దిగువగా నేల మీద ఆనించాడు ఖడ్గవర్మ జీవదత్తులు కలిసి ఈసారి మరింత బలంగా ఒక పట్టు పట్టి నలుచెదరపు రాతిని గట్టిగా వెనక్కు నెట్టారు రాయి చిన్న శబ్దం చేస్తూ కదిలి వెనక్కు పడిపోకుండా కిటికీ రెక్కలాగా పక్కకు జరిగి నిలబడింది జీవదత్తుడు పక్కకు తప్పుకున్నాడు ఖడ్గవర్మ చప్పున వెలుగుతున్న కాగడాలు రెండింటినీ కంతంలో కుండా అవతలకు విసిరివేశాడు ఒక నిమిష కాలం ఖడ్గవర్మ జీవదత్తులిద్దరూ ఊపిరి బిగపట్టి ఏం జరుగుతుందా అని ఆత్రపడుతూ గుహ దగ్గర నిలబడ్డారు అవతల నుంచి ఎలాంటి శబ్దమూ లేదు మరొక నిమిషం అలాగే నిలబడి చివరకు ఖడ్గవర్మ పెద్దగా నవ్వి జీవా ఆ దుర్మార్గులు మన నుంచి చాలా వడుపుగా తప్పించుకుపోవటమే కాక మనల్ని మూర్ఖుల్ని చేశారు వాళ్ళు పారిపోయేందుకు అవతల మరేదో గుహ మార్గం ఉన్నదని నాకు తోస్తున్నది అని ఖడ్గవర్మ అన్నాడు అంతే కావచ్చు లేకపోతే మనం ఆ కన్నంలో నుంచి ఎప్పుడు కిందకి దిగుతామో అని వాళ్ళు ఆయుధాలతో సిద్ధంగాను ఉండవచ్చు అని జీవదత్తుడన్నాడు జీవా ఎంతసేపీ జాగ్రత్త అవతల తెల్లవారబోతున్నది అని ఖడ్గవర్మ కత్తిదూసి కంత దగ్గరికి పోయి అవతలకి తలపెట్టి చూశాడు అదే సమయంలో జీవదత్తుడు అతడి వెనక నిలబడి ఈటనొక దాన్ని బలంగా లోపలికి విసిరాడు ఖడ్గవర్మ తాను విసిరివేసిన కాగడాల వెలుగులో ఒక చిన్న సొరంగ మార్గం తప్ప మనుషులున్న జాడలే కనిపించలేదు జీవదత్తుడు కూడా పరీక్షగా చూసి ఖడ్గా ఇక మనం ఈ కంతలో నుంచి ఆ సొరంగ మార్గంలోకి దిగవచ్చు ఆ దుర్మార్గులు అవతల ఎక్కడో దాక్కొని ఉంటారు వాళ్ళు మనకు అవసరమైన శ్రమ చాలా కలిగించారు వాళ్లను ఎలా అయినా సరే వేటాడి తీరవలసిందే అంటూ జీవదత్తుడు చప్పున సొరంగ మార్గంలోకి దిగాడు ఖడ్గవర్మ కూడా అతడి వెనకగా దిగాడు ఆ ఇద్దరికి ఆ ప్రదేశాన రాళ్ళు రప్పలు తప్ప మరేమీ కనపడలేదు ఖడ్గవర్మ కత్తిదూసి ఒక కాగడా చేతికి తీసుకొని సొరంగ మార్గం వెంట బయలుదేరాడు 
జీవదత్తుడు సొరంగం గోడలను రహస్య ద్వారం ఎక్కడైనా ఉన్నదేమో అని తెలుసుకునేందుకు మంత్రదండంతో పొడిచి చూస్తూ ఖడ్గవర్మను అనుసరించాడు వాళ్ళిద్దరూ సొరంగం మార్గాన రెండు మూడు నిమిషాలు నడిచి దాని ముఖ ప్రదేశాన్ని చేరారు ఎదురుగా వాళ్లకు విశాలమైన బయల ప్రదేశం అక్కడ శిథిలావస్థలో ఉన్న చిన్న పెద్ద భవనాలు వాటిపైన మరింత శిథిలావస్థలో ఉన్న ఎత్తైన బురుజు కనిపించాయి జీవదత్తుడు ఆ శిథిల భవనాలను చూస్తూనే ఎక్కడ లేని ఆశ్చర్యంతో ఖడ్గా సూర్యోదయ కాలం సమీపిస్తున్నది మనం గుహలో నుంచి సొరంగంలో పడి అక్కడ్నుంచి ఎలాంటి శిథిల నగరాన్ని చేరామో చూసావా అని జీవదత్తుడన్నాడు ఇది శిథిల నగరమా ఏమున్నదిక్కడా కొద్దిపాటి శిథిలమైన భవనాలు తప్ప అని ఖడ్గవర్మ అన్నాడు ఏమో ఒకప్పుడు ఇవే నగరంలోని ముఖ్య భాగమై ఉండొచ్చు మన మాంత్రికుడు వాడి జడలభూతం ఈ శిథిలాల్లోని ఏదో కలుగులో ఎలుకల్లాగా దాగి ఉంటారు వాళ్లను బయటికి లాగడం ఎట్లా అని జీవదత్తుడన్నాడు జీవదత్తుడు అనుకున్నట్టు మాంత్రికుడు వాడి భూతం అక్కడ శిథిల భవనాల్లోని ఏ నేల మాళిగలోనో దాక్కొని లేరు వాళ్ళు ఆ భవనాలలోని ఒక పెద్ద మండపంలో ఉన్నతాసనం మీద కూర్చొని ఉన్న ఒక పూజారిని ముందు మోకరిల్లి ఉన్నారు వాళ్ల పక్కన కొందరు భయంకర ఆకారులు నిలబడి ఉన్నారు పూజారిని కళ్ళెర్ర చేసి పళ్ళు పటపటా కొరికి ఒరే మాంత్రిక భూతాదముల్లారా ఇక లేచి నిలబడండి మీ ఇద్దరి తెలివి తక్కువ వల్ల ఈ పవిత్ర నగర రహస్యం కాస్త నరమానవులకు తెలిసిపోయింది అని పూజారిని అన్నది మహాశక్తి ఆ మానవులిద్దరినీ మీ ఆజ్ఞ అయితే ఇప్పుడే పట్టి తెచ్చి జడల భూతానికి ఆహారంగా వేస్తాను అని మాంత్రికుడు గడగడా వణికిపోతూ అన్నాడు పూజారిని వికటంగా నవ్వి ఆహారాన్ని నోటి దగ్గరకు తెచ్చి పెడితే తప్ప తినలేనంత మందమతి అయిపోయింది నీ జడల భూతం మహాభూతం దయవల్ల ఆ మానవులిద్దరూ మన ప్రయత్నం లేకుండానే ఈ ప్రదేశానికి వచ్చి చేరారు వాళ్ళెవరో ఎక్కడ నుంచి వచ్చారో ఆ వివరాలని తెలుసుకోకుండా మహాభూతానికి వాళ్లను బలి చేయటం ప్రమాదం తెలిసిందా అని పూజారిని చేతిలో ఉన్న శూలాన్ని జులిపిస్తూ అన్నది తెలిసింది మహాశక్తి తెలిసింది అని అక్కడ ఉన్న భృత్యులందరూ ఏకకంఠంగా అన్నారు పూజారిని అందరికేసి ఒకసారి పరీక్షగా చూసి ఇప్పుడు చెప్పేది జాగ్రత్తగా వినండి సుంఠల్లారా ఆ మానవులిద్దరికీ ఎలాంటి హాని కలిగించకుండా పట్టుకొని నా దగ్గరకు తీసుకురావాలి సూర్యోదయమైంది వాళ్ళు ఈ శిథిల భవనాల్లో ఎక్కడ ఏమున్నదో చూసేందుకు బయలుదేరతారు మీలో కొందరు రహస్యంగా వాళ్లను అనుసరించి వాళ్లు ఏం మాట్లాడుకుంటారో వినండి సూర్యుడు నడినెత్తి మీదకి వచ్చినప్పటి శుభముహూర్త సమయంలో వాళ్లను నా దగ్గరకు తీసుకురావాలి ఈ లోపల వాళ్లను స్వేచ్ఛగా తిరగనివ్వండి అని పూజారిని అన్నది చిత్తం మహాశక్తి చిత్తం అంటూ నలుగురు పూజారిని భృత్యులు మాంత్రికుడు అతడి జడల భూతం పూజారినికి నమస్కరించి మంటపం నుంచి బయటికి వచ్చారు వెంటనే జడల భూతం గురో వెనక నుంచి పోయి మీద పడి ఆ మానవులిద్దరినీ విరుచుకు తింటాను వాళ్ల కారణంగా మహాశక్తి పూజారిని వల్ల నేను చాలా మాటలు పడ్డాను అని జడల భూతం అన్నది నేనంతకన్నా ఎక్కువ అవమానం పాలయ్యాను అంటూ మాంత్రికుడు ఒక పొట్టి కత్తిని బలంగా గుప్పెట బిగించి పట్టుకొని అదిగో వాళ్ళు సొరంగ ద్వారం ముందు కూర్చొని ఉన్నారు మనం ఇద్దరిని హతం చేసి అరణ్యంలోకి పారిపోదాం పద అంటూ మాంత్రికుడు చిరుతపులిలాగా వంగి పొంచి నడుస్తూ ఖడ్గవర్మ జీవదత్తులకేసి బయలుదేరాడు ఇంకా ఉంది